Good morning, everyone. Welcome back to Speech Understanding. Good morning. So please, everyone, go ahead and open up Jupyter Notebook and go to the uh, the uh, we, we we're on this week we're on lecture nine Fourier analysis of synthetic speech. You may may remember that three weeks ago we learned about pure tones. Two weeks ago we learned about how to how to um, how to synthesize speech using an excitation and a resonance. Last week we learned about uh, Fourier analysis. We learned about the Fourier transform, and this week we're going to put all of those things together in order to start um, analyzing synthetic speech and then. Um, in the next in the next class, we will then uh, do recognition of natural speech. So please, everyone, open up lecture nine for a analysis of synthetic speech. を使っ第9回の講義ですのえ、このように Thank you. So we have um really I just want to go through three sections today before talking about the homework. And the first section will be the excitation and then we'll talk about the vowels and then we'll talk about um all of the vowels. You remember that the excitation for speech looks like this. It's all zeros except for it has an impulse once every pitch period. So if the pitch period is, in this case, about 80 samples, um, or about 100 hertz, if the sampling rate is uh, 8,000 hertz, then once every 80 samples, we have a non-zero non excitation. This represents the excitation that you get when the vocal folds close, they clap together, and that clapping together causes a spike of air pressure. And so if we go ahead and import NumPy, and then set the sampling frequency to 8,000, set the pitch frequency to 100, and set the pitch period equal to Fs over F0, then we can create an excitation signal and plot it as shown here. And the plot is something that looks like this, and the sound is um, a buzz. Right, so it's just this, this buzz at 100 hertz, and you can hear the, the buzzing sound, and it doesn't sound anything at all like speech. What's interesting about this periodic signal is that you can, you can decompose it into the sum of cosines. This is not at all obvious, right? We have one impulse once every, one, once every 10 milliseconds, and yet it turns out that that's the, the equivalent of taking a cosine at 100 hertz plus a cosine at 200 hertz, plus a cosine at 300 hertz, and so on. At every, at every multiple, 100, 200, 300, 400, 500, at every multiple, we get, um, we get a, 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 another cosine. And so we can, find, we can discover that by taking the Fourier transform of this signal. Right? So if we, want to, if we want to find all of the different cosines that are being added together to create this, um, to create this buzz, we can do it by taking the Fourier transform of the signal. Rather than computing the W matrix as I did in last lecture, this time I'm just going to use np.fft.fft. We'll allow the, the, for, the fast Fourier transform in NumPy to compute the, the transform for us. And then we'll plot it. And critically, I want to pay attention to the, um, the x-axis label. The x-axis label will be the frequency in Hertz. And the way that I'm going to create the frequency in Hertz is that I'm going to, um, Okay, I'll create a stem plot, and then I will um, So I'm going to create an excitation signal which is one second long. And by having an excitation signal one second long, then the x-axis will actually be going from zero to eight thousand hertz. And so we can see that there's an impulse at zero hertz, another impulse here, 
And if we count up to 1,000, there are 10 impulses. The lower plot here zooms in on that bottom 1,000 hertz. And so you can see that we have a cosine, we have, so this is um, a Fourier transform. And so the x-axis is frequency in hertz, right? I've taken the, um, I take the excitation FFT, which is the FFT of the excitation. And then I will use np.abs to plot the absolute value of the excitation as a function of frequency. And you can see that we have energy once every 100 hertz. We have energy at 100, 200, 300, 400, and 500 hertz. Um, so just by calculating the FFT, we can see that there's information once every 100 hertz, right? It's not obvious why that should be. And this is a little bit hard to believe when you first see it, right? We took an impulse train and this is in time. This axis is time and samples. This axis is frequency in Hertz, but it's a little bit hard to believe that initially. And so in order to try to prove that to you, I'm going to start adding together these cosines. What I'll do is I'll create a cosine, which is two times pi times L times N over the pitch period. And so we'll have, um, We'll have L will be the harmonic number. It will start out with zero and then one and then two and then three and so on. So the first plot is the cosine is the zeroth harmonic. This is, see the first plot is the zeroth harmonic, which is just a constant. The second plot is harmonic zero plus harmonic one added together. The third plot is harmonic zero plus one plus two. So you can see that we have one pitch period and here's the second pitch period. The third harmonic has um, a zero plus one plus two plus three. And so you can see that we have three bumps every pitch period because the third harmonic has been added. The fourth one has one, zero plus one plus two plus three plus four and so on. And if we keep adding in cosines, four, five, six cosines, all added together, eventually when I add together 80 cosines, 79 cosines plus a constant, we get back again this impulse. And you can see how this is constructed by taking just the constant plus the first cosine plus the second cosine plus the third. And every time I add in one more cosine, it tends to zero out all of the stuff in between the main pulses and it tends to emphasize the main pulse. And so this main pulse keeps getting higher and higher. Notice it starts out at one and then two and then three and then four. Notice the y-axis here keeps getting larger and larger as I keep adding more, uh, more cosines into this signal. And so eventually when we add together 80 cosines, we get a pure speech excitation where it's just zeros all the time and then a one only once every pitch period. And so if I were to take that signal and play that back again, so here I'm going to take L is in the range of the number of harmonics. And if I start out with 80, then I'll get back again that pure buzz. But suppose I just take one harmonic. Let's take just uh, two, two harmonics and see what that sounds like. It's just boo. If I take three harmonics, it will be uh, still low frequency, but a little more buzz-like. If I take four harmonics, it will be a little bit more closer to a buzz. If I take, say, 10 harmonics, it will be a little bit closer still to a buzz. 20 harmonics will be a little bit closer still. And finally, when I add in all 80 harmonics, I get the, the, the pure excitation buzz that we had before. Right, So this is the sound that occurs here, just above your glottis. When your glottis is closing once every 10 milliseconds, we get this buzz just above the glottis. And we discover that even though that buzz has this very simple form in the time domain, we can actually equate that with um, the sum of all of these different cosines being added together. And so that gives us this idea that, that all of speech can be analyzed using the Fourier transform in this way. Okay, um, Mo Professor Mochizuki, that's a lot of information. Do you want to try to translate? Yes, I, I might ask your help in between the process. Okay, <laughs> sure, thank you. Please. Uh,
の、uh, フリー解析。そして、uh, 3番目の、uh, セクションでは、まあ、他の、あ、以外の他の母音の、uh, フリー解析を学びます。で、その、uh, 最後に、uh, 宿題があります。では、まずは、uh, セクション1では、まあ、霊気、つまり、uh, インパルス列の uh, フリー解析を行います。で、先ほど講義の最初に言ったように、2回ですね、講義選手とその前の週では、ジューン、そして、生体から始まる信号が、まあ、歴史信号で,で、どういうふうにリゾネーターを通じて、音声が生まれる、まあ、つまり、音声合成が行われるについて学びました。そして、選手はフリー変換について学びまして、どういうふうに、その順をですね、を解析することを学びました。で、今日はその2つの内容を組み合わせて、フリー解析を使って、その、まあ、母音などを解析を行います。で、前回とその前の回で勉強したように、まずは、あの、生体から、あの、信号が生まれますね。で、その後は、その、実はその信号、その歴史信号は、実は、プロットすると、この、この Python コードをよく見ると、まあ、ここでは、fs, f0 と t0 をこのように定義します。で、まあ、この excitation のという変数では、この歴史信号をこういうふうに作成します。で、そのままプロットすると、下の方のグラフが得られます。で、このグラフでは皆さんが気づくように、まあ、ほぼ全部ゼロですが、ただし、こう定期的に、えー、ですね、マイナス1という信号がありますね。で、これは、まあ、あの、そうですね、あ 100Hz の歴史のピッチと言います。ピッチ信号と言います。ですので、まあ、定義的に、まあ、あるサンプル数ですね。ここは、79かな。80サンプルごとに、こういうふうに歴史信号が、多分0からマイナス1が生まれます。で、これは、あの、その講義で勉強したように、その、皆さん、その、あそですね、その、生体が開いて、で、あの、音が出て、で、その後はまた生体が閉じますね。その閉じた瞬間の空気圧が急に、あの、ふうですね、ネガティブになるので、まあ、その時の歴史信号が生まれます。で、この歴史信号をそのまま、あの、再生すると、まあ、バズのような音が出ます。では、行きましょう。このように、まあ、歴史後の音が出ますね。で,ですので、その後、一緒に学んだのは、この一つの音声は、と歴史後をこういうふうにフリー変換を使うと、まあ、このような式となります。まずは、この K は、K は DFT の連番。7番と言いますで、そう、あとは F は、まあ、ヘルツ単位の周波数。で、FS は、サンプリング周波数。で、単位は、秒ごとのサンプル。で、N は、DFT の長さです。で、このように、フリー変換を取ることができますね。まあ、この場合は、今の場合は、DFT を使用します。で、その場合は、N が、fs と等しくて、まあ、それは8000サンプルとなります。だから、ここの場合では k が f と等しいの場合としています。で、そのまま、あの、プロットをしてみると、まあ、このようになります。ただし、前回と違いまして、前回は w というマトリックスを一緒に作りましたが、まあ、あれは説明のために解説しましたが、まあ、これ以降は、この fft をファーストフリートランスフォームを使えばあのいいかと思います。わざわざ毎回その W の行列を作らなくてよくて、このエキシテーションのフリー解析をこういうふうに FFT を使えばいいです。まあ、何杯、まずはインポート何杯が必要です。で、それを、そうですね
作ろうとしています。まずは、そのブレーキの FFT を、まずは ABS というのは、これはあの絶対値を取る必要がありますね。で、その後は、あそうですね、プロットして、2つのプロットをします。まずは、すべての、あそうですね、のサンプルを、まあ、8000サンプル全部こういうふうにプロットします。で、ここのピッチは100ヘルツとなっています。まあ、この場合は、あまあ、こういう、ほぼゼロですが、まあ、定義的にこういう100ヘルツのピッチが気づく、を気づくことができますね。で、これだと上の方のプロットが見にくいですので、0から1000のサンプルを拡大します。これを拡大しますと、こういうふうに、100Hz ごとに、こういうピッチがあることがわかりますね。で、これは、まあ、あの、フリエですね。FFT を使って、こういうふうに音声を解析することができます。で、皆さん思い出す、思い出してみてくださいね。えっ、ー、と、まあ、音声は波ですので、こういう予言ですね。コサインの組み合わせとなっていることを勉強しました。で前回はその複数のすべてのインポルスを和音として解釈したすることができるというふうに勉強しましたね。でそれはまあ下の数学です、ね、数式としてまとめることができます。このようにこのようにこういうふうにすべての t0 分の 2×π×n のコサインですね。これ全部の差を取ることができます。まあ、これは、あの、そうですね。スピーチですね。音声をこういうふうに制限、予言を使ってまとめることができます。で、この前も勉強したのは、そのスピーチですね。は、複数の順音で構成されていますね。で、それは F0 の倍数ですね。となっていることも確認しました。では、この式に基づいて、その例域ですね。例域をもう一度構築してみましょう。で、例域を構築して、まあ、このようなコードを使います。まずは、まあ、E と N はこのように8000サンプルをそのまま使います。で、コルボンを使って、まあ、ここのレインジはまずは t0 でスタートします。で、先ほどの式をそのまま使いますね。あの、コサインですね。予言の、複数の予言のプロットをしていきますね。で、まあ、このプロットを確認、比較していきますね。まずは一番最初のプロットでは、ここでは一番最初のコサイン0だけ。ですね、のプロットをすると、まあ、このようにあ、まあ、よくわからないですね、プロットというふうになっています。で、それをプラス一つのコサイン、一つの予選、予言をすると、このような波が出ますね。で、どんどんどんどんあの予言、コサインを追加していきます。3番目のプロットでは、そのコサイン0、プラス3つのコサインをします。で、あ次のプロットはまたプラス4コサインをすると、どんどんプロットが変わるようになってますね。で、どこが変わってるかというと、まあ、どんどん、どんどん定義的に一つのコサインが他のコサインより大きくなってるということが気づ,気づきますね。で、このオペレーションをどんどんどんどん,どんあの追加していく、どんどんコサインを追加していくと、例えば下の方は、プラス6コサイン。プラス。で、一番下の方はプラス79コサイン。こういうふうに追加すると、最終的に一番あ最初に作った礼儀信号が得られますね。ですので、まあ、これで分かったのは、まあ、あ前回勉強したように、スピーチとか音声はこういうふうにあコサインの組み合わせで作成されているということが分かります。So, excuse me, could you please?、Uh, so, so the, the main point here is that if we keep adding cosine, we get back our original excitation signal. Is that? Yes, that's right. Yeah, exactly.
or this is um this plot is really showing the same thing as this plot but in a different way so that students can see that the fft really is finding the um the energy of the different cosines that are being added together to create the excitation it's yeah it's, it's basically saying that the excitation can be constructed even though the excitation has such a simple form in the time domain, it's exactly the same thing as if we added together all of those cosines. Thank you. Yes. ですね、で、バイオンのジョンはそれぞれピッチのバイオンと呼ばれます。で、これによりよく感じるためにま、様々な数のハーモニックを含むま、霊気を聞いてみましょう。まずは1から80までの異なる数値に設定して、ま、以下を調整
And then we specify the format frequencies that we want. So if we want an ah, then that means that we want F1 is at about 700 Hertz and F2 is at about, um, oh, what is this 1350, I guess. So we'll set 700 Hertz and 1300 or 1350 or something like that. Um, it shouldn't matter very much. And so we get an awe, uh... right? So remember I'm taking the excitation and I pass it through the first resonator with a, a format frequency of 700. I pass that output through a second resonator with a format frequency of 1350. That output is passed through a third resonator with a format frequency of 2500. And that output is passed through a fourth resonator with a format frequency of 3,500. And as a result, I get the vowel ah. Uh... All right. So since we have, now we have the vowel, now we know that the, the actually, let me go ahead and plot it as well. Um, So if I just plot it as a function of time, let me just plot the first, say, 300 samples. Then you see we have, um, it has a period of, of 80 samples, uh, one, uh, 10 milliseconds, and you see that it has this ringing characteristic in the time domain that we've seen before, right? What I want to do is I want to take, use the Fourier transform to break that down into a set of cosines and sines and to find out um, what is the amplitude of the 100 hertz cosine and what is the amplitude of the 200 hertz cosine and so on. And so what I'll do is I'll take this speech signal and I'll calculate its FFT. I have the speech FFT and then I'll plot here. Here's the excitation FFT and here's the speech FFT. So I'll plot both of those. I'll plot them just up to fourth, up to 4,000 hertz. So up to 4,000 hertz, you can see that the excitation FFT has all of the cosines are exactly the same amplitude. Every harmonic has the amplitude of exactly the same. Um, on this scale, it's 100. Whereas the speech FFT has different amplitudes for different frequencies. In particular, the important thing is that the resonant frequencies, 700 hertz and 1350, those resonant frequencies have much higher peaks. In fact, I could make this one even higher by changing the resonance from 1350 to exactly 1300. Then I should find that exactly at 1300, I get a very high peak. So you see the speech FFT has a peak at 1300, and then another peak at 2500, and then another peak at 3500. So these resonances that cause the, the awe-like sound, they give it this ringing that you see in the time domain, in the frequency domain, these resonances cause peaks at those same frequencies, at the frequencies 700, uh, 1300, 2500, and 3500. Right, So the excitation FFT has peaks at every harmonic. The speech FFT has those same peaks, um, every harmonic of F0, but now they're scaled. And in particular, the ones where there's a resonant frequency, 700, 1300, 2500, and 3500, are increased in amplitude, right? The other thing to notice is that, um, is that if the bandwidth is smaller, um, remember that uh, we had the first formant had a 100 hertz bandwidth, the second one was 200 hertz, the third was 300 hertz, and so on. The smaller the bandwidth, the higher the peak. So this one has a small bandwidth, and so it has a very high peak. This one has a wider bandwidth, so it has a lower peak, and so on. I can change that. Let's change that, I guess. Make this 100 hertz and this 200. It will sound a little bit strange. Still sounds like an ah. If I plot that, we should see that the, um, the harmonics are different. Now the one at 700 hertz is lower, and the one at 1300 hertz is higher. So the, the narrower the bandwidth, the higher the peak, right? Um, the, the two highest formants are not quite that high because there are other things that if, so they, the, if the bandwidth is 100, its amplitude is 1200 over, over one, which is, um, you know, which is 1200. So the, the peaks are basically the frequency of the, the frequency of the resonator divided by the divided by the bandwidth. So it's something like 2400 divided by the divided by the bandwidth. So we get 1200 over three or 1200 over four is some constant divided by the bandwidth. Um, 
other, other things that other things. So the other thing to notice is that because we're adding together cosines, we can actually reconstruct the 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 speech by taking cosines and scaling them by those amplitudes and then adding them together. So if I create, um, if I take the absolute value of the speech FFT at a particular harmonic, at the Lth harmonic, right? And if I multiply that times a cosine, right? I'll, I don't even really need the angle, but if I take two times pi times the frequency, then I, um, and multiply it times that cosine, then I get back again, the, the same speech signal um, added together harmonic by harmonic. So as we add it together, you can see here's the first cosine, here's the first six cosines added together, here's the first 11 added together, the first 16, the first 21, the first 26, and so on. And when I add together enough of them, I get something that, again, sounds like the, um, the original vowel. Uh... So I can add these things together and I get back the same waveform that um, the, the same synthetic speech waveform, um, not by just playing it through the resonator, but actually by just adding together those those cosines. Um, okay, do you want to take those concepts, uh, Professor Mochizuki? Okay. Yeah. Thank you. Your Tsugi no section de wa art o yuboi no furie kaisuke o mitekimasu. そうですね、お作るためにこの数式を使う必要があります。その前にこの フォーマントの周波数がありますね。この4つがあるので、例えばそうですね。A ですので、一番最初の 決めた後にリゾネーターですね。興味共鳴、機器の仕組みは皆さん思い出してください。まずは1番目の共鳴機器が出る、ま、の出力は x1にします。で、その x で、どんどんどんどんと
あ少しあ,あというあボイの聞こえると思います。で、次はこのフォーマント周波数は、あそうですね、この2分あの FS は、まあ、4000ヘルツのスペクトルの部分をプロットあしてみましょう。で、あプロットまずは最初の300ですね。こういうふうにスピーチをプロットするとこのようにあできます。で、もう一度、その FFT を使って、先ほどのスピーチのフリエ変換を与えて、フリエ解析をしていきます。で、先ほどと同じように、まずはすべての4000ですね。4000のサンプルをこういうふうにプロットしてみます。FFT を使って。で、次は、そうですね。これを実行してみると、このようなプロットができます。で、ここでは何を比べるかというと、レイキの FFT とスピーチの FFT を比べます。まあ、その2つのプロットを比べると、まずはレイキの FFT の方が全ての振幅ですね。アンプリチュードは同じですね。変わらないですね。で、スピーチの、スピーチ FFT のレイキを見ると、まあ、ピークがあるようなところが見えますね。で、第1番目のピークは、これは700ヘルツのところですね。で、2番目は1300ヘルツにはピークがありますね。で、3番目は2500ヘルツで、4番目は3500ヘルツですね。まあ、これは先ほどのフォーマット、周波数になっていますね。で、レイキ、FFT と違いまして、こういう全部同じ振幅ではなくて、こういうピークがありますね。で、そのピークは、実は、よく見ると、そのピークは、その、待機幅に関係しています。では、F1 ですね。フォーマント1の周波数と、その待機幅を見ましょう。Sorry, could, could you please show the, the, the four resonators、uh, so that I can explain the, the frequency with the bandwidth, the, the relationship? Okay, thank you very much. で、こういうふうに、一番最初のフォーマット周波数は700。それに対しての待機幅は 100Hz ですね。で、次は200となっています。で、次は300、400。ここをよく見ると、どんどんこういうふうに待機幅が増えると、下の方のグラフをよく見ると、ピークが小さくなるはずです。こういうふうに、第1回のピークはこれ 700Hz ですね。で、この 700Hz の大気幅は一番小さかったですね。ここでは 100Hz でしたね。で、どんどん2回目のピークの、これは F2 ですね。F2 は 1300Hz ですが、大気幅は 200Hz です。ですので、どんどん大気幅を増やすと、このピークが小さくなるということが分かりました。ですので、えー、sorry, could you, thank you. ですので、えー、このレイキの FFT が、えー、F0 ごとに、えー、ピークがあるということがわかります。そして、その音声 FFT は同じピークでありますが、振幅はスケーリングされているということがわかります。Could you please scroll down? Thank you very much. 具体的には、このハーモニックの振幅は、フォーマント周波数に近づくたびにスケールアップされています。ですね、先ほど言ったように、まあ、あの F1 から F4 の周,の周波数は700から300 500Hz の振幅がちょっとずつピークが小さくなっているということがわかります。で、それは、共鳴機器によって引き起こされます。またはピークの振幅は先ほど言ったように、点数あまあ、待機幅分の定数でなになっています。ですので、最初のフォーマントの待機幅のバンドウィッツは100となっていて、まあ、その振幅は,振幅は1200。で、どんどん周波数が200。ごめんなさい、周波数が、待機幅、バンドウィッツが200の場合は、その振幅は600となっています。で、待機幅が300、400になると、どんどんその振幅が400、300に、遠くに下がります
。で、まあ、あの例としては、実験のために、この待機幅を変更して、どういうふうにピークが変わるかを見ていきましょう。Could you please change the, the bandwidth to see、uh, how the speech FFT changes? Yes, let's try that. We should、uh, hear. Yes, yes. Go you for me, X. Right. 音が少しだけ変わります。ちょっと変な音となってましたね。でも,もう少、まだでも、あというふうに聞こえますね。で、こういうふうに、あその二つのあ待機幅、バンディスを変更してあ実行すると、先ほどとあ少し異なるあこのスピーチ FFT となっていますね。先ほどは、えー、この 700Hz のピークが結構大きかったですね。で、2番目のピーク、1300Hz にあるピークがあー、一番目のピークよりは小さかったはずですが、今回はこの待機幅を変更して、1番目のフォーマント1ですね、のに対しての待機幅を200にして、で、2番目の F2 の待機幅は100にしたことで、こういうふうにピークが変わったということがわかりますね。ですので、待機幅をは小さくなるほど、このピークが大きくなるということがわかります。Thank you. Could you please scroll down? Okay. Sorry, could you please explain again the last part、uh, with the. Yes. Yeah. Yes. So the last part, the idea is to reconstruct. To reconstruct that speech, instead of using the resonator, we could add together cosines. So these are the、um, light like this the, the first harmonic and then the first six harmonics.、Um, we could maybe just do maybe just the first ones.、Um, well, any, anyway, so he, yeah, here's the first harmonic and then here's the first six harmonics and the first 11 and the first 16 and so on. Each of them is scaled by the amplitude of that corresponding harmonic. And shift, phase shifted by the corresponding phase shift in order to get、um, those cosines to add together. This is a more complicated way of, of synthesizing, but it's just to show that, in fact, these two, these two signals are the same signal. Thank you. ニューヨークとしてハーモニックを入力すると、uh, 同じく、uh, スピーチを、uh, 構築することが、uh, できるというのはポイントですね。こういうふうにコサインを使って、えー、元々の、uh, uh, スピーチを合成することが、uh, できる。で、それは、まあ、この Python コードで確認することができます。この Python コードではこういうふうにコサインを使って、えー、レイズネタですね。共鳴機器を使わずに Uh, 音声、uh, 信号を、uh, 合成することができます。でそれを、uh, 実行すると、まあ、下の方に、uh, できるプラットを確認します。で、uh, まずは一番目のプロットでは、この A という母音、A という、そうごめんなさい、A という母音が、uh, 合成されて、で、ここは一つのコサイン。で、どんどんコサインを増やしていくと、まあ、どんどんもともとの歴史信号に近づく信号が得られます。ですので、こういうふうにコサインを使ってスピーチを合成することができるというのは重要な結論となります。一番最後のプロットを見ると、このように、まあ、そうですね。もともとの礼儀信号ととても似ていますね。もともとの礼儀信号ととても似ていますね。こういうふうに定期的にまあピッチのようにがあることがわかります。でそれをあの再生しましょう。これももともとのあのあ音とほぼ全く同じですね。Thank you. Thank you. So now we 
so the, the point of this is really to understand that we can see the effect of those resonant frequencies, 700 hertz, 1300 hertz. We can find out what those amplitudes are. We can find out what those formant frequencies are by looking at the FFT. And so this allows us now to do speech recognition. So in what we want to, what I want to do in section three really is to start doing automatic speech recognition. And I'm going to do that by creating synthetic vowels, a, e, u, a, and o. I'll create all of those synthetic vowels, and then I want to take their Fourier transforms and show that these frequencies that I enter are the frequencies of peaks in the FFT. So the a will have peaks at 700 and 1300. The e will have peaks at 350 and 2300. The U will have peaks at 400 and 800 and so on. So let's synthesize those, those five vowels. There's an A, E, U, A, O. Um, and we can play them. Uh, let, let me go ahead and play them. Let's see. So which one do I want to play? Um, speeches of speeches of a ah, and then speeches of e so if i play the a ah first uh, and then if i play the e it should sound like e, e. and so on we can play a ah, e u a o let's just play o Right, so these different vowels are constructed simply by having a different F1 and a different F2. Those two formant frequencies um, differ. So we have F1 for the phoneme and F2 for that phoneme, and all of the other frequencies the, and bandwidths are the same. So just those two differences allow us to reconstruct all of the five basic vowels. And then the main point that I want to make in this section is to show you that if we take create an FFT of that phoneme by taking the FFT of the corresponding speech. And then if I plot the absolute value of that, of that FFT, we'll see that all five of them have um, the, same, the same harmonics, right? All five of them have a peak every 100 hertz, 100, 200, 300, 400, 500. Um, the main differences between them are where, what are the scaling of those peaks? So the E has a peak at 350 and another one at, at um, 2400. The A has peaks at 700 and at 1300. The U has peaks at 400 and at 800. The A has peaks at 500 hertz and 2100 hertz, and so on. We can see the spectrum differs depending on the formant frequency peaks. And so this is a way in which we can recognize the difference between different kinds of speech sounds. If you hear a vowel and you, if the computer wants to know, is that vowel a, e, u, a, or o, one of the things that the computer can do is to take the Fourier transform and then to compare the FFT to this a, e, u, a, and o in order to see which one is the most, is the most similar. Oh, and here I have again the playing it back. So this is the, the main point of the section is to start introducing us to the idea of automatic speech recognition by calculating the Fourier transform and then comparing the Fourier transform to the FFT of a known vowel. All right, Professor Mochizuki, do you want to translate this section then? Yes. We're going to meet the section of the section of the Fourier transform. で、まずは5つの母音のすべてのスペクトルを見てみましょう。皆さん思い出してください。先ほど説明したように、母音、各母音のを区別するために、この F1 と F2 を決めれば、あとは F3、F4 をそのままにすれば、あの異なる母音が得られるということが学びました。ですので、えー、こういうふうに、あいうえをすべてのこの5つの母音のそれぞれの F1 と F2 というフォーマット周波数を定義します。で、あの F1 を700と、それに対しての F2 を1300となっています。E は、F1 は350と、F2 に1300ヘルツだったです。で、それぞれのうえをはこの通りになっています。そして、それぞれをプロットしていきます
、まあ、ここで皆さん勉強したように、4つの共鳴機器リズネートを使って、こういうふうにプロットします。Uh, こういうふうに x1 がまずは連携信号を入力をもらって x2 は、uh, x1 を入力としてもらってますで x3 は x2 というふうに入力をもらってで最後の、uh, スピーチーズは、uh, こういうふうに x3 が入力をもらいますでこういう共鳴機器をこの5つの母音に対してをこういうふうに与えてでプロットをすることプロットをすると、uh, このような5つのプロットが得られます,得られますこういうふうに A、合成 A という母音で合成 E、で合成 U、で合成 A と合成 O のプロットはこういうふうにそれぞれ得られます。それぞれでは違うということが分かります。では、本当に合成された母音がこの通りになっているのかどうかを確認するためにこの再生していきます。こういうふうに、全部がスピーチですね。スピーチが一番4番目の表面機、リズノイターから出た信号となるので、まあ、それぞれの合成された母音を聞きましょう。じゃあ、まずは、この合成アを聞きましょう。その場合は、こういうふうにスピーチズアそして、再生します。あですね。じゃあ、次は、例えば、まあ、まあ、他のウとか、ウにしましょう。あ,あ、いい。じゃあ、いいにしよう。あ,あ、オッケー。こういうふうに、おうとなってます。で、どんどん、あの、まあ、こういうふうに変更すると、あの、あ、いう、え、おという母音を、ちゃんと合成されたということを確認できます。では、次は、この、合成された母音を置いといて、次は、それぞれの、フリエですね。フリー変換を取って、でそれの FFT を確認します。解析します。こういうふうに FFT ですね。FFT を先ほど計算したあのス,ピス,スピーチですねあの。4番目の共鳴機器から出た音声信号、それぞれの FFT を計算していきます。それを計算した後に、アップソルトバリュー絶対値を取って、プロットをします。プロットすると、それぞれの母音、あ、い、う、え、おの、このようにプロットが得られます。で、まあ、すべての、この5つのプロットを見ると、まあ、約ヘルツごとにこういう、あの、ピークがありますね。ただし、こういう振幅があります。ただし、母音ごとに、一番大きなピークが異なりますね。例えば、合成あの母音では、1番目のピークはこういうふうに 700Hz。で、2番目のピークはこういうふうに 1300Hz になってますね。で、E、合成 E の母音を見ると、1番目のピークはこれ 350Hz ですね。で、2番目のピークは 2300Hz となっています。で、まあ、これは実はあの F1 と F2 ですね。になっています。うとお、うえおも確認すると、うの一番目のピークは、四百ヘルツになってますね。で、二番目のピークは、八百ヘルツになってます。これも、うの F1 と F2 となっています。E の場合は、五百ヘルツと二千百ヘルツとなっているはずですね。で、O は、五百ヘルツと、九百五十ヘルツになっているはず。ですので、ここの大事なことは、こういうふうに、フリエ、FFT ですね。フリエ変換して、その FFT を計算すると、どの部位になっているかを自動的に検出することができます。一番最初の2つのピークを識別すれば、これはどの部位、まずは部位かどうかを確認できますし、あとどの部位になっているかをこういうふうに自動的に検出することができるので、ですので、この音声認識にとても重要なポイントとなります。この FFT を取った後に、最初の2つのピークを調べれば、どの棒になっているかを認識することができます。では最後に
、こういう FFT を取った信号、スピーチ図を再生してみます。ここで、ランボトンを押して、で、レイボトンを押します。これは A ですね。スピーチズ A。で、例えば、O にしてみると、先ほどのボイン、合成したボインと全く同じですね。ですので、まあ、これからあの皆さんといろいろ練習してこう、音声認識をしていきますが、でもその元の概念はこのようになります。この FFT を取ってで、FFT の一番最初の2つのピークを調べることによって、音声認識することができます。Thank you. Uh, your, your mic is, is off. Oh. Okay, thank you.、Yeah. All right, so for the homework this week, we're going to only have、um, one,、uh, one function, but that one function will be the most complicated function from the lecture. I'm going to use this formula where we have the amplitude of the FFT at a particular harmonic and the phase of the FFT at a particular harmonic and then the frequency of that harmonic. So you remember that the frequency is L times. Capital N over T naught. And the, the,、uh, the, sorry, the, the, the bin number in the FFT is L times capital N over T naught. The frequency is L is just L over T naught. And then we can multiply by 2 pi in order to get radians per sample. And so we're going to use this fairly complicated formula to resynthesize speech after we take the FFT of a, of a speech signal. And so let's、um, just run the help function for Fourier synthesis. We have specify the number of harmonics, and we have an input,、um, uh, an input Fourier transform. And what we want to do is we want to go into that Fourier transform and find the amplitude of each harmonic and the phase of each harmonic and use those to resynthesize speech according to this same formula that's shown up above, where we take the absolute value of the L times N over T naught bin. And the angle of the L times N over T naught bin. And we use those to modify a cosine at the frequency 2 pi times L over T naught. And so let's go in and、um, let me open up, the,、uh, open up the homework. So the homework looks like this. If we run it as it is, we get a runtime error. So if I run it as it is right now, I, should, I just get a runtime error saying you need to change this part. So let's go in and basically, I want to take this formula、um, and turn it into Python code. So let me comment this out, and instead, I'll put in this formula. And、um, let's say that n is equal to np.a range of how long do I want it to be? I want it to be.、Um, Capital N samples long. And then I'll create a,、uh, um, an, an array up to length N. And then I'll create X is equal to zeros of length N. And then、um, for each harmonic, for L in the range from one to the number of harmonics. And I have to use plus one because this is Python. I'll say that x is equal to x plus two over capital N times the. Oh, I'm, I'm actually just summing up the number of harmonics here. So I'll just add in a number, another harmonic. np dot absolute value of x of L times n over t naught times numpy cosine two pi L n over t naught. Times numpy angle of x of ln over t naught. I think this is everything I need.、Um, let's find out. If that works, then we should get back a synthesized a. Okay, pi is not defined, so I need to go back and instead of typing pi, I need to make it numpy.pi. Let's see.、Um,
And the signal F is where you said, oh, because I didn't return. I need to return X. And that should produce a, a plot just like the one that we did earlier. There we go. There's the same plot. And if I play it, I should be able to hear. Um, uh... There it is. We can test to make sure that this is working by running numpy.grade. And we find that now we have 100%. Once you've got this done, then um, then load GitHub Desktop and check in the check in your, your changes to GitHub Desktop. And then uh, submit your URL to the uh, Canvas uh, um, to the Canvas app. Okay, let me now change this back again so that we can try this all over again. And um, Professor Mochizuki, do you want to go ahead and um, and uh, translate these sections? Yes. Thank you. では今日の宿題についてあ、解説します。ま、今週の宿題はフーリエ合成方程式を使用して、ま、指定された数のハーモニックで、あ、音声を再合成する。宿題。で、そのためにま、この少し難しい方程式を使います。ま、この方程式はま、先ほどのですね、説明しましたので、ま、あの授業で学んだ内容をま、そのまま再現することになります。で、この関数の名前はえ、こういうふうにフーリエシ
。で、次は自分が作成した関数が正しいかどうか、エラーがないかどうかをテストします。こういうふうにランボタンを押して、まあ、ここはその関数を実行して、プロットですね。この、あ、ここでは、あという、ボインのプロット合成をプロットしてるんですね。で、それが正しくプロットされたら、次はこの宿題を保存して、でまずはこのグレードですね、Receiving Your Grade でここを確認してるんです。100% が得られるかどうかを、もちろんあの音ですね、もちろん再生して正しいかどうかを確認して、ですね、ここでは、あですね。I'm not sure if this one is right or not. Let's see.、Uh, no, there's something wrong.、Oh, okay. I did something. We did something wrong here. Let's see. Yeah, let's look.、Um, uh, x equals x、um, plus, right? Oh, yes. yes. Yes, you're right. Thank you. Yeah, you know, some kind of as a plot to the kiddo, the kind of as an on say go. 正しいかどうか。ああ、ちゃんとああという母音が得られたかどうかを確認してます。ああ、that's better. ああ、yeah. uh, okay. ういうああという母音が得られたことを確認してます。で、その後は、あまあ、リスミングウェイのところで 100% が出たかどうかを確認してます。というふうにスコアが 100% になれば、まあ、この課題が正しいですので、あとは GitHub のレポジトリへプッシュして提出。Uh, would you like to, should I,、uh, would you like to explain first or I just speak directly in Japanese?、Oh, please go ahead.、Yeah. Okay. This is the same as, it, the same as always. The, as always, okay. <laughs> ではいつものとり、皆さんこういうふうに変更したことをコミットして、あと、プッシュオリジンしてください。で、プッシュオリジンをした後に、自分の GitHub のアカウントにログインして、ここにログインして、で、先ほどの、uh, homework9.py のファイルを開いて、完成されているかどうかを確認します。Yes. あ念のため、そのノートブックも確認してみたらいいかと思います。ノートブックの一番下の方にスクロールダウンして、そのスコアが 100% になっているかどうかを確認してください。ここで問題なければ、この URL をこういうふうにコピーして、キングエラムスですね、ブラックボードの方このホームワーク9のところで、その URL を入力して提出してください。ここで URL を入力してください。でそれができれば、宿題提出が終わりです。完成です。Thank you. Excellent. Thank you. これから出席を取りますので、どうぞこの番号。Okay, everyone, please go ahead and register attendance. Thank you.
I think we're still missing three people. Oh, there we go. Okay, thank you, everyone. So we have no class next week and no class the week after. So uh, I will see you all in three weeks. Um, please try to do the homework nine and upload the URL. Also, please, if you don't have full credit for any of the preceding homeworks, please go back and do those homeworks. The lecture videos are available on YouTube. And then three weeks from today, we will try speech recognition with real speech. All right, thank you. で、皆さん、お疲れ様でした。え、来週と再来週は講義がありません。ですので、次の講義は3週、3週目となります。え、もし今まで納職代ですね、についてまだ提出していない学生があればまだ提出することができますので、早めに提出してください。今日は以上です